Okay, okay. Ningewe ni swali lingine hapa anasema anaitwa Janet. Sorry, anaitwa James. Nina umri wa miaka 22 nipo. Nata, nina mchumba wangu na uhusiano wetu una miaka miwili sasa hivi. Kila nikimtaka kucheza ngoma ya wakubwa hataki. Anadai mpaka tufunge ndoa. Hivi tatizo linakuwa nini daktar? Naomba unisaidie. Wa, well, la kwanza msitano wa chumba chumba juu juu, sawa? Kama hamjitambulishana kwa wazazi, huo ujao uchumba ni uhusiano wa kirafiki. La pili, iwapo huyu binti ni Bikra, atailinda Bikra yake ataka jempe mwanamke mwanaume ambaye ni sposho, kwa hiyo ataendelea kukurusha. La tatu, kama sio Bikra Wenda anajua wanaume wengi wanapenda kuchezea wasichana anao ushahidi wa wasichana ambao wamepewa ujauzito wakaachwa sasa yeye hataki kuingia kwenye hilo kundi kwa hiyo cha msingi ni kwamba anasema bwana tukiingia ndani ya ndoa nataka dizae kwa heshima familia yangu ijue nimezaa ndani ya ndoa miaka miwili ni muda mrefu sana na unasubiri nini miaka miwili bado hujatoa mahari unasubiri nini ungekuwa umetoa mahari angekupa kwa hiyo kama unataka una kwa serious na yeye toa mahari ileweke wazi kwamba siku ya harusi ina, 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 inasubiriwa. Nime na hapo of course anailinda nafsi yake kwa sababu Biblia inasema linda moyo wako kuliko vyote unavyovilinda. Okay kwa majina anaitwa Isaac Jeremia nina miaka 18 mtu wangu anaitwa Hamisa ana miaka 18 lakini Hamisa mimi nampenda lakini yeye yeah, simuelewe kuna nini hapo bwana well, umri wenu ni mdogo sana sawa. Watafiti wa sayansi ya mapenzi wanasema inapendeza sana watu wakianzisha mahusiano akiwa na umri miaka na mbili miaka 18 na 18 ni kwamba hamuelewi ni kwa sababu gani wewe mwenyewe hujajifunza mapenzi uji mapenzi jinsi gani ya kumshawishi mwanamke ajisikie kwamba anapendwa na wewe kwa hiyo kwa mfano nikikuuliza mara ya mwisho umempa zawadi ni lini utasema oh sijui simu yake alijika kaniomba shilingi 7 nikampa hiyo sio zawadi hiyo ni msaada kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo unapaswa kujifunza vingine vya kumshawishi mwanamke mpaka mwanamke aone kwamba kweli hapa nipata mwanaume sawa sawa mwanaume wa ukweli sasa hilo nikipenda kuambia ndugu yangu uh, jirakibisha katika hilo eneo ili uweze kukaribisha uh, mahusiano yenu. Okay, uh, naitwa Moses kutoka Nyegezi. Daktari nilikutana na binti barabarani. Nikawa nimemwaproach kunipa namba sasa lakini pamoja na hiyo huwa namwambia kuja tukutane tuongee anakuwa ye ni, ni yuko busy sana. Lakini anadai kama kuchati ni sawa tu. Kweli kuna upendo? Moses hujazungumza umri wako alafu huyu eh, binti anataka muendelee kuchati lakini kuonana anakuwa busy hujaonyesha umri wenu kidogo napata kuelewa jinsi gani anaweza kusaidia katika ndio lakini all in all katika kuchati ndipo ambao utaweza kumshawishi aweze kukubaliana mahusiano na wewe kwa usiliachi hilo eneo ni 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 ni, ni, ni platform peke yake ambayo amekupa wewe ambaye unaweza kumshawishi mpaka aone kuja kuonana na wewe ni kwa faida yake kwa hiyo ni swala la muda tu atakuja atakubalia. Kwa hiyo usikate tamaa kwa sababu ya hilo. Okay, okay, okay. Habari za kazi daktari mimi naitwa Miraji. Nina umri wa miaka 23. Mimi nilikuwa na mpenzi ila tuliachana baada ya kufumania na mwanaume mwingine ila alinikana anijui mbele ya rafiki zangu baada ya siku mbili. Alinitafuta na kuniambia kwamba alifanya vile ili kulinda simu yake maana simu aliyokuwa nayo yule mwanaume na ile simu ilinunua mimi kwa pesa zangu ila tangu hapo sitamani tena mwanamke kwa kile kilichotokea inafika sehemu nitamani sana kuwa na mpenzi ila nikikumbuka yale yaliyonipata naumia sana naomba unisaidie daktari ni mwezi wa tatu mpaka saa toka nimekutana na, na okay uh, E, miraji kwa umri wa miaka 23 ni kweli umeumia sana umri wako bado ni mdogo vile vile umeumia sana na hivyo lakini mwanamke ulimpenda sana sana lakini akakusaliti nimekuaje mpaka amekusaliti mpaka kampa mwanaume huyo simu ni jambo ambalo linaumiza sana sasa e, e, miraji na wanaume wote unaonisikiliza pale unaposalitiwa na mwanamke mmoja usifikie kwamba wanawake wote wako hivyo Tawa, ni kweli ndio inauma ni kweli cha msingi ambacho unapaswa kufanya ni kuangalia Hivi nilikosea nini pale? Kama na tatizo la nguvu za kiume au tatizo la kuwahi kumaliza au tatizo la kiumbe kidogo, lishughulikie inawezekana hao ndio wamechangia. Ila mtu aje kuambia. Sawa, kwa hiyo angalia maeneo hayo, maeneo hayo, sawa, maeneo hayo ambayo yamechangia ya, 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 wanao wengine kusaliti ni kwamba mwanaume mwenye tatizo la nguvu za kiume ana tatizo la kuwahi kumaliza au ana, ana kiumbe kidogo, hao yote nitaji ku kwa address yani kushughulikiwa. Kwa hiyo kama tatizo la nguvu za kiume unawahi kumaliza nayo dawa. Dawa ambayo inaweza kusaidia kuliondoa ile tatizo moja kwa moja. Gharama yake shilingi 25 kama unakuja ofisini, kama anakutumia uko Zanzibar ni shilingi 
Na, na ili kuongeza ukubwa wa kiumbe kama unakuja una kusini shilingi 440 kama nakutumia shilingi 445 lakini lingine ambalo lipo kama hayo yako fit ya sawa kama una nguvu za kutosha uai kumaliza kiumbe kipo cha uhakika ni kama tango okay kama hayo yako kama yako basi angalia lugha yako au mtindo wako wa kuonyesha mapenzi kwa huyu mwanamke kama unazunguza kwenye mada kuna mitindo mbalimbali mbali ya kuonyesha mapenzi kwa mtu tofauti na wewe mtu ajinsia tofauti na yako yako Sasa kwa mfano wewe sio muongeaji mwanamke anapenda kwa muongeaji. Umeshaona kwenye message nyingine ambayo mtu anasema kwamba demu anapenda wao wana chati. Sawa? Labda wewe ni mvivu kwenye kuchati. Au Sawa? Uh, mara nyingi unajikuta kwamba uh, uh, unapokuwa na huyu na huyu, na huyu mwanamke, sawa? Unacheza naye ngoma nani ngoma, ngoma ya, ya wakubwa. Sawa? Labda yeye kuna mitindo fulani anayoipendelea wewe upendelee. Sawa? Au kuna mitindo fulani unapendelea yeye apendelee. Kwa mfano labda yeye anapenda muingilia kinyume na maumbile wakati wewe utaki. Sawa, kitu ambacho ni haramu. Sawa, kuna wanawake ambao wanashaishi wanaume kwa style kama hiyo. Au vitu vingine ambavyo vinaweza kutokea hali kama hiyo ni kwamba uh, uenda kwa sehemu fulani anaona kwamba pesa unazompa hazimtoshi. Pale japo kwa amemnulia simu lakini anahitaji pesa nyingine za ziada. Kwa hiyo anachangisha kwa wanaume wengine. Hiyo hali pia ipo. Kwa kuna wanawake wengine mawaridhiki. Unampa pesa lakini ile hela imtoshi hataka nyingi. Sasa moja kati hayo yanaweza kusaidia kurekebisha hiyo hali. Tafadhali okay, usipige. Uh, okay. Eh, huko kidogo message zimekaa vizuri. Na huko simu yangu imeishiwa charge. Okay. Uh, all right. All right. Okay.